eh, el Senado envió el informe de tu amigo Botello. Sí, eso vi. Y lo citaron como cabecilla de, de Pedro, Pedro Botello. Tu amigo Botello. Ah, no, era el, el, el de amigo. Luis, 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 Luis. Sí, sí. Tu amigo Botello. Sí. El Senado de la República lo citó como el cabecilla de los desórdenes que se realizaron frente al Congreso la pasada semana. El mm, vocero de la Cámara de Diputados del PRM, Julio Fulcar. Eh, advirtió que no van a permitir desórdenes porque el señor Botello anuncia que irá el 27 de febrero con su eh, con, con la gente que apoya el sí. 30% que le devuelvan a la gente de la AFP que devuelvan a los pensionados, a los pensionistas eh, el 30% y que él va con esa turba el 27 de febrero al Congreso para reclamarle directamente al presidente Abinader que en ese momento estará presentando ante el, la reunión conjunta de las cámaras legislativas su primera, su sí. primera eh, presentación de eh, entrega de cómo se dice de, rendición de cuentas, rendición de cuentas eh, en un espacio que se ve que se, se espera que sea verdad para el presidente de la república bueno Botello lo quiere condicionar con su turno yo no entendí hay una advertencia que hizo el senador Alexis Victoria Ye a el señor Pedro Botello, ambos son congresistas, Alexis Victoria es senador y Pedro Botello diputado, y Alexis le decía, el 27 nos vemos, el presidente no está solo. Yo no entendí porque yo no pienso que es que el senador le va a llevar una turba para enfrentar a la otra turba. Yo no, porque Alexis, además, al, el senador Alexis es un hombre pacífico, es un hombre pacífico. Un hombre pacífico. Sí. No entiendo a qué se refería cuando dice, el 27 nos vemos, el presidente no está solo. No lo entiendo ahora. Lo que sí entiendo, y el discurso en el que yo he estado insistiendo es que el Congreso de la República tiene que dar ejemplo, que la Cámara de Diputados tiene que dar ejemplo. Y ustedes recuerdan la analogía que yo hacía de lo del Capitolio frente a lo que ocurre aquí en República Dominicana con nuestro Capitolio, que es el Congreso, es la sede del primer poder del Estado donde opera el poder legislativo. Si el, el informe del Senado que se estaba esperando que se presentara, porque aquí lo anunció Alfredo Pacheco, que el presidente del Senado le había prometido la elaboración de un informe, que ese informe tenía el propósito de eh, establecer eh, de sanciones, de generar consecuencias a partir de lo que había ocurrido, si el informe se le ha presentado, el informe está en manos de la Cámara de Diputados, yo creo que lo menos, lo menos que puede hacer la Cámara de Diputados es aplicar lo que el reglamento interno de la propia Cámara establece. A este señor hay que hacerle un juicio disciplinario para que los actos que él está promoviendo y provocando en el Congreso de la República cesen. Hay manera. Oiga, un diputado, un senador, tiene en cada sesión, tiene todo el tiempo que le pida al presidente de la, de la sala, al presidente de la Cámara de Diputados en este caso, que le pide un turno. Y usted puede aprovechar cada vez que usted quiera el turno que le dan para que usted reclame, para que usted diga, para que usted no diga. Pero si no fuera suficiente con eso, a la entrada del Congreso y ya dentro del hemiciclo mismo hay frecuentemente periodistas con cámaras y usted les va y usted le expresa su queja y usted llama y pide tal cosa y los medios de comunicación acogen todo eso y divulgamos todo eso. Es el procedimiento. Pero lo otro es una locura, es un salvajismo. Totalmente. Que tiene que pararlo con tiempo. Eh, antes no la pausa. ¿Vieron el video de Jaime David?